কম্পিউটার সিকিউরিটির পাঠশালা কোর্সে আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব লেকচার 1.3 অর্থাৎ কম্পিউটার সিকিউরিটি হলো একটি মানবিক সমস্যা আমি রাগীব হাসান আপনাদেরকে সামনে নিয়ে আসছি কম্পিউটার সিকিউরিটি পাঠশালার লেকচার 1.3 তো আজকের এই যে টপিকটা এটা আসলে টেকনিক্যাল টপিকের সাথে একটু কাইন্ড অফ লাইক কম্পিউটার সিকিউরিটি ফিলোসফিক্যাল সাইডটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি যে আমরা যখন কম্পিউটার সিকিউরিটি পড়ব তখন কোন জিনিসটার উপর আসলে মন বেশি ফোকাস দিতে হবে তো ন্যাচারালি একটা জিনিস সবার মাথায় আসে যে কম্পিউটার সিকিউরিটি যখন হচ্ছে তাহলে সে কম্পিউটার বা টেকনিক্যাল ব্যাপারটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনে হতে পারে যে খালি টেকনিক্যাল ব্যাপারটা কি জোর দিতে হবে প্রোগ্রামিং বানানো ইঞ্জিনিয়ারিং করা সিস্টেম ডিজাইন করা অ্যাপ বানানো এগুলো হয়তো মেইন ব্যাপার কিন্তু আসলে কম্পিউটার সিকিউরিটির মূল ব্যাপারটা হচ্ছে মানবীয় অর্থাৎ মানুষকে নিয়ে এটা কিন্তু আসলে টেকনিক্যাল ব্যাপার না কম্পিউটার সায়েন্সের অন্যান্য টপিকের সাথে এটা একটা বড় পার্থক্য এখানে তা আপনার শুরুতে একটা জিনিস একটু ভেবে দেখেন যে আজ থেকে দু হাজার বছর আগে বা পাঁচ হাজার বছর আগে বলুন দশ হাজার বছর আগে বলুন যখন মানুষ গুহাবাসী ছিল যখন অনেক আগে কালের প্রাগৈতিহাসিক আমল তখন কি কোনো নিরাপত্তার সমস্যা ছিল যাওয়া হচ্ছে হ্যাঁ তখন তো কম্পিউটার ছিল না কিন্তু কম্পিউটার সিকিউরিটিতে যেসব সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা হয় সেই সবগুলো সমস্যাই আসলে সেই সময়ও ছিল তো সেই সময় গুহাবাসীর মানুষের কাছে হয়তো তার গুহাতে খাবার দাবার মজুদ করে গেছে সেটা এসে কেউ নিয়ে গেল নাকি অথবা তার মতো সেজে অন্য কেউ এসে কিছু একটা চুরি করে নিল কি না এই টাইপের অনেক কিছু মাথা ঘামাতে হতো দু হাজার বছর আগে যখন জুলিয়াস সিজার রোমের সেনাপতি সম্রাট জুলিয়াস সিজার যখন যুদ্ধ করতেন তখন তাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে যে তথ্য কি করে গোপন রাখার জন্য যায় একটা গোপন মেসেজ কি করে পাঠানো যায় এই টাইপের জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে কাজেই প্রাচীন আমল থেকে আসলে কম্পিউটার সিকিউরিটি বা সিকিউরিটি হচ্ছে সব সমস্যা নিয়ে মানুষকে মাথা মাথা ঘামাতে হচ্ছে এটা একেবারেই একটা নতুন মান করা কিছু না যেটা কম্পিউটারের সাথে এসেছে এবং আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আজ থেকে দু হাজার বছর পরেও কি সিকিউরিটি সমস্যা থাকবে একটা জিনিস হয়তো অনেকে মাথা আসতে পারে যে হ্যাঁ আমরা কম্পিউটার দিয়ে সব কিছু সলভ করে ফেলবো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং এগুলো দিয়ে আমরা সব কিছু সলভ করে ফাটাই ফেলবো কাজে কিছুদিন পরে কোনো সমস্যা থাকবে না জি না সমস্যা থাকবে যতদিন মানুষ আছে ততদিন সিকিউরিটি বা নিরাপত্তার সমস্যা অবশ্যই থাকবে আজ কম্পিউটার কাল যে নতুন তৈরিতে আসবে সেখানেও একই সমস্যাগুলো থাকতে থাকবে কারণ এই সমস্যাটা মূলে আসলে টেকনোলজি নয় সমস্যাটা মূলে আছে মানুষ তো এই জন্য কম্পিউটার সিকিউরিটি নিয়ে পড়াশোনা করতে গেলে সবার আগে যেটা মাথার মতো ঢুকে নিতে হবে যে সিকিউরিটি আদৌ কারিগরি বা টেকনিক্যাল সমস্যা না আপনি যতই ভালো সিস্টেম ডিজাইন করেন না কেন যে সেটা যে সব সময় সিকিউর হবে এইটা ধরে নিতে পারে না তার একটা বড় কারণ হচ্ছে কম্পিউটার সিকিউরিটির অধিকাংশ প্রবলেমই হচ্ছে মানুষকে নিয়ে বা মানুষের কারণেই সৃষ্টি হচ্ছে তো কম্পিউটার সায়েন্সের একটা জোকস আছে যে প্রায় মানে টেক সাপোর্টের লোকজনদের মধ্যে একটা জোকস চালু আছে যে যে কোনো একটা সমস্যা হলে কি প্রবলেম হচ্ছে তার অনেক সময় একজন একজনকে বলে সমস্যা হচ্ছে পেপ ক্যাক অর্থাৎ প্রবলেম এক্সিস্ট বিটুইন দ্য চেয়ার অ্যান্ড দ্য কিবোর্ড তা আপনার কম্পিউটার চেয়ার আর কিবোর্ডের মধ্যে কে আছে আপনি আছেন তাই না তার মানে হচ্ছে যে এই এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক প্রবলেমের মূল কারণ হচ্ছে যে মানুষটি এই জিনিসটি পরিচালনা পরিচালনা করছে যা আছে সে তো কম্পিউটার সিকিউরিটিতে এটা সবচেয়ে বেশি অ্যাফেক্ট দেখা যায় যে সিকিউরিটির যত প্রবলেম আছে তার অধিকাংশ মূল কারণ হচ্ছে যে মানুষটি এই জিনিসটি চালাচ্ছে তার কারণে কাজে কম্পিউটার সিকিউরিটির সমস্যা যদি সমাধান করতে হয় কম্পিউটার সিকিউরিটি সম্পর্কে জানতে হয় তাহলে মানুষের মনস্তত্ত্ব অর্থাৎ সাইকোলজিটা বুঝতে হবে খালি এই প্রোগ্রামিং করে একটা অ্যাপ বানায় ফেললাম যে সলভ হয়ে গেল সেভাবে আসলে কাজ হবে না তো একটা উদাহরণ দিই যে ধরেন আপনাকে কেউ ইমেল করে বলল যে আমাকে টাকা পাঠান জলদি একটা বিপদে আছি তা আপনার হয়তো কম্পিউটার হয়তো সফটওয়্যার আছে সেটা হয়তো আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ এটা চান্স আছে একটা স্প্যাম ইমেল তো এখন কথা হচ্ছে আপনাকে এরকম ইমেল পাঠালে কি একটা ফেসবুকে মেসেজ পাঠালো আপনি কি পাঠাবেন হয়তো আপনি বলতে পারেন না আমি আসলে খুব স্মার্ট আমি এই টাইপের জিনিসপত্র বিশ্বাস করি না কাজে একটু ইমেল আসলে সাইবার ক্রিমিনালরা আমার সে টাকা পয়সা মেসেজ চাই দেয় আমি মোটেও বিশ্বাস করব না এরকম হয়তো ভাবতে পারেন কিন্তু ধরেন যে যে মেসেজটা পাঠিয়েছে সে হচ্ছে আপনার আত্মীয় বা বন্ধু টাইপের কেউ পার্সোনাল মেসেজ পাঠিয়েছে চেনেন আপনি তাকে তাহলে আপনি কি করবেন বিশ্বাস করবেন 
অথবা ধরেন ইমেইলের মধ্যে আপনি হয়তো ভাব ধরেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনার হয়তো একটা ফেক ইমেল পাঠিয়েছে স্পুফ ইমেল স্পুফিং করছে কিন্তু ইমেলের মধ্যে ধরেন আপনার নাম দিয়ে বললো যে এই কুদ্দুস ভাই আমাকে একটু টাকা পাঠান আমি বড়ই বিপদে আছি জলদি টাকা পাঠায় দেন তো এইভাবে করে লিখলে তখন কি আপনি বিশ্বাস করবেন তখন টাকা পাঠাবেন এমন হতে পারে যে আপনি হয়তো কুদ্দুস সাহেবকে আবার আপনি হয়তো আপনার সে বন্ধুকে ফোনে পাচ্ছেন না সেও বলছে যে হ্যাঁ আমার ফোন বন্ধ আছে বিদেশে একটা হোটেলে আটকা পড়ে আছি এরা বলছে যে এত টাকা দিলে ছেড়ে দিবে কিন্তু মানে টাকা ওভাবে আটকে আছি জলদি টাকাটা পাঠাই দেবে অথবা ধরেন আপনাকে বলল যে সে হচ্ছে নাইজেরিয়ার রাজকুমার তাদের দেশে লাখ লাখ টাকা ডলার কোটি কোটি ডলার তার দেশে আটকা পড়ে আছে সে ওই টাকাটা বের করে আসছে আপনার থেকে জাস্ট আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে একটু অ্যাক্সেস লাগবে বিনিময়ে আপনার একটা কমিশন দেবে একটু একটু সামান্য একটু টাকা পয়সা ফি পাঠিয়ে দিতে হবে তাহলেই পাঠাবেন তা আপনি বিশ্বাস করবেন তা অনেকে হতে পারে যে এই জিনিসগুলো আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে একটা সিস্টেম ডাউন আছে হ্যাঁ ওই জিনিস মানুষকে হয়তো দেখানো যে এই টাইপের ইমেল স্প্যাম হতে পারে বিশ্বাস করা ঠিক না সিস্টেম থেকে হয়তো বলতে পারে তাহলে কি সবসময় কাজ হবে সমস্যা হচ্ছে না তাহলে সবসময় কাজ হবে না কারণ অনেক মানুষের অনেক সময় পরিস্থিতির কারণে বিভিন্নভাবে কৌশলের কারণে যে ফ্রডরা আছে সাইবার ক্রিমিনাল আছে তাদের নানা কৌশলের কারণে অনেক মানুষই কিন্তু এটা শিকার হবে এমন কি আপনি যদি খুব স্মার্ট হন খুব সতর্ক সবসময় হন তাহলে কিন্তু খুব ভোরবেলা যদি আপনাকে ইমেল করে কেউ ঘুম ঘুম চোখে আপনি ইমেলটা দেখতে গিয়ে হয়তো ভুল করে ক্লিকও করে ফেলতে পারেন আমি এটা নিশ্চিতভাবে জানি কারণ আমার পরিচিত অনেকেই এমনকি কম্পিউটার সিকিউরিটির অনেক বাঘা বাঘা লোকজনও এই ভোরবেলা পাঠানো ইমেল ঘুম ঘুম চোখে খুলতে গিয়ে অনেক সময় গড়ল করে ফেলছে কাজেই এই সব ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হচ্ছে মানুষের মনস্তত্ত্বটা সাইকোলজিটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সিকিউরিটির ক্ষেত্রে অন্যান্য কম্পিউটার সায়েন্সের অন্যান্য ফিল্ডে এতটাই ইম্পর্টেন্ট না যেটা কম্পিউটার সিকিউরিটিতে করতে পারবো এই ক্ষেত্রে একটা বড় যে সিকিউরিটির সমস্যা সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাটাক শত্রুরা যখন কাউকে বোকা বানাতে চায় তারা অনেক অনেক ফ্যান্সি অনেক সফিস্টিকেটেড অ্যাটাক করার চাইতে তারা বুঝে ফেলছে যে সহজে অ্যাটাক করার সিস্টেম হচ্ছে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাটাক যে কাউকে বোকা বানানো সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডেফিনেশন হচ্ছে টু কম্পেন সামান অ্যাবাউট সামথিং দ্যাটস নট ট্রু বাই সুইট ঠকে সোজা বাংলা বলতে গেলে চাপার উপরে আর কিছু নেই চাপা মেরে আপনার টাকা পয়সা হাতায় নেওয়া এই যে বাটপারি করা এই জিনিসটা হচ্ছে যে কোনো কম্পিউটার সিকিউরিটি বা যে কোনো সিকিউরিটির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ সবচেয়ে বেশি কার্যকর অ্যাটাক এবং এইটা ঠেকানোটাই সবচেয়ে কঠিন কোনো টেকনোলজি দিয়ে এটা করা যায় না তা আপনি হয়তো এই ধরনের জিনিস দেখছেন অলরেডি যে পুলিশে ফোন করে বলছে হ্যাঁ এই সমস্যা হচ্ছে টাকা হবে অথবা মোবাইল কোম্পানি থেকে ফোন করে এসেছে যে বলছে যে আপনি একটু লটারিতে জিতছেন আপনাকে এত টাকা দিলে আপনি টাকাটা পাবেন অথবা ধরেন জিনের বাচ্চার সাথে ফোন করছে যে হ্যাঁ এত টাকা পাঠিয়ে দেয় নাহলে এই করে ফেলবো এই করে ফেলবো এই টাইপের ব্যাপারগুলো তো এইগুলো আপনি কি পেলে বিশ্বাস করবেন একটু একটা ফোন বা ইমেল পেলে বা ফেসবুকে মেসেজ পেলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন সমস্যা হচ্ছে আপনি যতই সতর্ক হোক না কেন যতই ফ্যান্সি সিস্টেম বানানো হোক না কেন মানুষ কিন্তু এই টাইপের জিনিসে বিশ্বাস করে প্রচুর মানুষ এই টাইপের জিনিসে বিশ্বাস করে এবং তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এইসব মানুষরা কিন্তু সবাই যে বোকা সবাই যে বেকু তা কিন্তু না এই টাইপের সাইবার ক্রাইমের শিকার হয়েছেন এমনকি নোবেল প্রাইজ উইনার একজন নোবেল প্রাইজ উইনার আছেন যিনি এই টাইপের একটা সাইবার ক্রাইম ইমেইলের মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে লাখ লাখ ডলার হারিয়েছেন তো কাজী সিকিউরিটির ক্ষেত্রে সব সময় এবং সব সময় শুরুতে হোক শেষ হোক সব সময় যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে সিকিউরিটির ক্ষেত্রে একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে হিউম্যান সাইকোলজি এইটার আরও ভালো করে বোঝা যায় এই পয়েন্টটা দেখতে গেলে যে যে কোনো সিস্টেমের সবচেয়ে দুর্বল অংশ কোনটা আপনি হয়তো খুব ভালো প্রোগ্রাম হায়ার করছেন তারা হয়তো খুব ভালো একটা সিস্টেম বানিয়ে দিয়েছে অথবা একটা সিস্টেম হয়তো গুগল থেকে আসছে অথবা ফেসবুক থেকে আসছে কিন্তু এই সিস্টেমটা ওরা বলছে যে অসাধারণ স্ট্রং সিকিউর সিস্টেম কোনোভাবে এটা হ্যাক করা সম্ভব না কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সিকিউরিটির স্ট্রেংথটা আসে হচ্ছে কাগজে কল সিস্টেমটা হয়তো টেকনিক্যালি খুব স্ট্রং যে থিওরিটিক্যালি ইফ ইট ইস এটা যদি ঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে এইটা কোনো সমস্যা হবে না কমপ্লিটলি সিকিউর কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকম খুব সিকিউর সিস্টেমও ধ্বংস হয়ে যায় বা সিকিউর সিস্টেম ব্যর্থ হয়ে যায় হ্যাক হয়ে যায় কারণ মানুষ এইটাকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তো এই ভুলভাবে ব্যবহার করে একটা উদাহরণ দেই যে আপনার পাসওয়ার্ডের
চলতে পারছেন তাই না কিন্তু এখন তো কাজ হবে না আপনি যদি কোনো সিস্টেমে গিয়ে এটা আপনার ফালতু পাসওয়ার্ড দেন সিস্টেমে বলবে এই মিয়া এটা কি পাসওয়ার্ড দিলাম এই পাসওয়ার্ড তো ইজিলি হ্যাক হয়ে যায় ভালো পাসওয়ার্ড দাও তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে পাসওয়ার্ডটা দেওয়া হয় পাসওয়ার্ডের যে রুলস আছে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে খুব কঠিন হয় যে অন্তত পনেরো অক্ষর লম্বা পাসওয়ার্ড হতে হবে এই পাসওয়ার্ডের মধ্যে ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার সব থাকতে হবে আবার সিম্বল দিতে হবে নাম্বার দিতে হবে সব কিছু দিতে হবে তো একটা এক্সাম্পল আমি এখানে দিয়েছি যে এই এই ই আর ডি জি দিচ্ছে দুর্বোধ্য জটিল পাসওয়ার্ড এই রকম পাসওয়ার্ড এইখানে কোনো ডিকশনারি ওয়ার্ড নেই যে কেউ একজন গেস করে করে বা ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক চাইলে এই পাসওয়ার্ড হ্যাক করে ফেলবে পাসওয়ার্ডটা এত লম্বা যে পাসওয়ার্ডটা না জানলে ক্র্যাক করা সম্ভব না খুব কঠিন এখন হচ্ছে একটা সিস্টেম যদি এই টাইপের পাসওয়ার্ড থাকে তাহলে কি সেই সিস্টেমের সিকিউরিটিকে খুব সিকিউর পাওয়া যায় না একদমই না তার কারণ হচ্ছে এই ধরনের পাসওয়ার্ড হ্যাক করা কঠিন কিন্তু অন দি আদার হ্যান্ড এই ধরনের পাসওয়ার্ড মানুষের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব না এত বড় একটা দুর্বোধ্য পাসওয়ার্ড যদি আপনাকে মনে রাখতে হয় এবং একটা সাইটে না এক এক সাইটের জন্য এক এক রকম এরকম পাসওয়ার্ড বানিয়ে দিতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনি তো মনে রাখতে পারবেন না যে এই পনেরো অক্ষর লম্বা ক্যাপিটাল স্মল লেটার মিলানো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন বা একজন নর্মাল পারসন আম জনতার একজন তাকে যদি এক একটা পাসওয়ার্ড মনে রাখতে বলা সে কি করবে জবটা খুব সহজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি খেয়াল করবেন যে ওই কম্পিউটার অপারেটাররা তাদের মনিটারের মধ্যে একটা পোস্ট ইট নোট দিয়ে একটা নোট লাগিয়ে রাখছে সেই নোটের মধ্যে পাসওয়ার্ডটা লেখা আছে তো এইটা যারা সিস্টেম ডিজাইন করছে তারা হয়তো ভাবছে যে আমরা এরকম রুল দিয়েছি আমরা এরকম পনেরো অক্ষর লম্বা এরকম জটিল পাসওয়ার্ডের রুল দিয়েছি কাজ এই সিস্টেম তো সিকিউর না হয়ে যায় কোথায় কিন্তু তারা চিন্তা করে না যে যারা ইউজার তারা এই সিস্টেমটা ইউজ করার সময় কীভাবে ইউজ করবে ফলে ইউজারদের কথা কমপ্লিটলি ইগনোর করাতে তাদের ইউজাররা এইভাবে করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়তো বাস্তবে পাসওয়ার্ডটা কোথাও লিখে রাখছে বা নোট বুকে লিখে রাখছে বা ফাইলে লিখে রাখছে এইটার মাধ্যমে তারা পাসওয়ার্ডটা লিখে রাখছে এবং ফার্স্টে সেই পাসওয়ার্ডের জন্য যে দুর্বোধ্য কঠিন সিকিউরিটি করা হচ্ছিল পুরাটাই চল চলে যাচ্ছে তো কাজেই কবের সিকিউরিটিতে যে বড় জিনিসটা শুরুতে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোনো সিস্টেম করতে গেলে অবশ্যই প্রযুক্তির কথা মনে রাখতে হবে এমনভাবে সিস্টেমটা বাড়াতে যাতে সিকিউর হয় বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম মানুষের যে মনস্তত্ত্ব মানুষের হিউম্যান সাইকোলজি সেটার ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে কারণ কাজ একটা সিস্টেম ডিজাইন করার সময় কারা এটা ব্যবহার করছে কিভাবে তারা ব্যবহার করবে তাদের কি সমস্যা হতে পারে বাস্তবে সেটা মাথায় রাখতে হবে এবং সেটা করতে হবে ইউজার স্টাডির মাধ্যমে যে প্রোগ্রামার যে আর ইউজার যে তারা যদি কেউ কাউকে নাই চেনে নাই জানে একটা সম্পর্কে তাদের প্রোগ্রামার পক্ষে কখনোই এরকম সিস্টেম বানানো সম্ভব হবে না আর সিস্টেমের সিকিউরিটি ডিজাইন করার জন্য বা সিস্টেম সিকিউরিটি এনশিওর করার জন্য নিশ্চিত করার জন্য সব সময় গুছিয়ে চিন্তা করতে হবে সিকিউরিটি এমন জিনিস না যে একটা সিস্টেমের পরে সে যোগ করে হয়ে গেল তেমন না আরও ধরে রাখতে হবে যে সিস্টেমটি ব্যবহার করা যার মানুষ তারা সবাই চরম স্মার্ট আইনস্টাইন লেভেলের স্মার্ট না ধরে রাখতে হবে যে যারা ইউজ করছেন তারা খুব সহজেই বোকা বনতে পারে আমি একটু আগে বলছিলাম যে নোবেল প্রাইজ বনিয়াটাও এরকম ফিশিং স্ক্যামে খুব ইজিলি ধরা পড়ে গেছে এরকম উদাহরণ আছে তো কাজেই সিস্টেমটা যারা ব্যবহার করছে সেসব মানুষের সহজেই বোকা বনে যেতে পারেন এইটা ধরে নিয়ে সিস্টেমটা ডিজাইন করতে হবে এবং এটার ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এটা হলেও সমস্যা না হয় আর সবচেয়ে আরও একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ইনসাইডার থ্রেট অর্থাৎ সিস্টেমের ভিতরে মানুষ যারা আছে তারাও কিন্তু শত্রু হয়ে যেতে পারে তারা সরাসরি শত্রু হতে পারে অথবা তাদেরকে কেউ ঘুষ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে সিস্টেমের দখল নিয়ে নিতে পারে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তো আজকের লেকচারটা এখানেই শেষ এ তো এই লেকচারে আমরা কি জানলাম এই লেকচারে আমরা শিখলাম যে আমাদের কম্পিউটার সিকিউরিটির যে সব সমস্যা এটা আসলে একটা মানবীয় সমস্যা এটা টেকনিক্যাল শুধু টেকনিক্যাল সমস্যা না কাজে আপনারা যখন বাকি এই কোর্সের বাকি অংশগুলো খেয়াল করবেন বা জানবেন তখন সবসময় খেয়াল রাখবেন যে কোনো একটা পার্টিকুলার টেকনোলজি আসলে সিকিউরিটির পুরোপুরি এসে করতে পারবে না এই জন্য ইউজারদের কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এবং যে কোনো সিস্টেমের ডিজাইন সিকিউরিটি এনশিওর করার জন্য টেকনিক্যাল ব্যাপারের পাশাপাশি যারা ইউজ করবে তাদের ব্যাপারটাও অর্থাৎ ইউজারদের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে তো আজকে তাহলে এ পর্যন্তই আশা করি আপনাদের এই লেকচারটা কাজ লাগছে এবং আপনারা বিশেষ করে প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে করুন এবং পরবর্তীতে এটা লাইভে করুন অথবা পরবর্তীতে দিলে আমি যথাসম্ভব জব দেওয়ার চেষ্টা করব আর সবগুলো লেকচার আমি ইউটিউবে দিয়ে দিচ্ছি সেখানে প্লেলিস্ট করে রাখা আছে কাজে আপনারা আমার ইউটিউব
ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ